E olha, mais de 200 árvores caíram em Campinas após as fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias. Em alguns pontos da cidade, troncos e galhos ainda fecham ruas e avenidas. O dia começou com mais estragos depois de um novo temporal que atingiu Campinas no fim da tarde desta quarta-feira. Os estragos foram registrados em várias regiões. Em algumas, foram 35 milímetros de chuva em uma hora. E a velocidade do vento chamou a atenção, 68 quilômetros por hora. No bairro Jardim Pauliceia, essa árvore de grande porte caiu em cima desse carro, que estava estacionado na rua. Essa imagem gravada logo após o temporal mostra o tronco inteiro em cima do veículo. A Márcia tinha estacionado aqui para ir ao salão de beleza e viu tudo de perto. E aí estava tranquila ali fazendo a unha e na hora que eu olhei da janela, né, que estava a ventania, e eu estava comentando com a manicure, falando assim, nossa, está caindo tanta árvore, né? E olhei, sabe assim, aí lembrei, eu olhei, quando eu vi a árvore estava caindo em cima do meu carro, eu falei assim, nossa, Ju... A árvore está caindo em cima do meu carro. No Jardim Ipalsurama, esse trecho da Avenida Homero Vasconcelos de Camargo permaneceu interditado por causa dessa árvore que caiu e travou a rua. Uma outra árvore na mesma avenida caiu em cima de um veículo estacionado. De acordo com a Defesa Civil, com a chuva dos últimos dois dias, foram registradas 240 quedas de árvores na cidade. 67 delas só nesta quarta-feira. E mesmo com o avanço aí dos trabalhos da Prefeitura, várias ainda seguem bloqueando ruas. No Jardim Santana, essas duas fecham a rua desde terça-feira. Uma delas quebrou na parte de cima, nos galhos. Já a outra caiu por inteiro e em cima de um carro. As imagens do circuito de segurança de uma casa da rua registram um momento. Chovia e ventava muito na hora. O carro chega, para e segundos depois a árvore cai. Quem estava dentro da van era o Fernando, que por sorte não sofreu nenhum arranhão. Eu avistei a primeira árvore ali caída, foi onde eu parei. Parei, deu uma limpada no vidro, né, que não estava dando para enxergar nada. No que eu vi, aí veio um vendaval muito forte e estava também ca caindo muito granizo. Aí, no que eu engatei a ré para sair do local, não deu tempo. Deu uma vent um vento tão forte que chegou a cair a árvore que caiu em cima do para-brisa. Segundo o morador da casa onde a árvore caiu, a chuva e os ventos foram muito fortes. E além do prejuízo da calçada que estragou, tem ainda o poste que foi levado pelos galhos da árvore do vizinho. Caiu primeiro ó, o galho do vizinho em cima do ramal da minha casa, quebrou o poste e posteriormente caiu a minha árvore. A meteorologista do Cepagre da Unicamp explicou o porquê dessas chuvas intensas e isoladas. Essas chuvas elas são rápidas, elas têm um, um, um potencial de destruição devido a, a, ao calor e à umidade que vem favorecendo a formação é, desses, desses tipos, né, dessas características de nuvens é, com potencial desses temporais localizados nesses últimos dias. Em nota, a Secretaria de Serviços Públicos de Campinas informou que mais de 200 funcionários trabalham de forma contínua para a retirada das árvores que caíram aqui na cidade e que as equipes priorizam a liberação das vias que veículos e pedestres voltem a circular normalmente. 